Hello, hello. Hello, good evening. Good evening, how are you? Um, okay. <laughs> Excellent. Hello, Morena, how are I you? Think, I think nobody will be. Uh, good evening. evening. Good evening. The word that I that I text yesterday at night. Ah, no, don't worry. Nothing happens. Uh, you are just it. giving suggestions because I know we need to take advantage of the time. So need uh, people need to understand that they have to be ready. Okay. Yes, I, I don't understand because we only have one hour, and nobody pay attention. For me, it's okay. I can talk and I can do exercise with you. I'm really, really happy that nobody want to want to participate because they give you more time for practice. I know, I know. <laughs> because yeah, they the thing is, what we're going to do this time is to just to count with people who raise their hands, con levanten la mano, right? Uh, just the ones who really want to participate porque los demás pues ya yeah, creo que sí uh, el, el tiempo es bien cortito y si sí, vamos a estar aquí pues yes, hay que aprovecharlo you can, can you answer it. can you can you do this and ah uh, damn and I'm waiting and waiting and waiting and nobody want to answer and you get desperate and hyper to answer usted con ganas de contestar verdad that's right I know, I know. Okay, guys, but yeah, uh, that is important that need, we need to be attentively and answer the, the questions. Or uh, if you wanna practice, you can also raise your hand right there. And yeah, vamos a tomar en cuenta los que nos levantan la mano, ¿verdad? Um, yes, if nobody wants to participate for me, it's okay. I can raise my hands. Okay. <laughs> It's okay. Um, yeah, if nobody wants to participate, so you take advantage of the class. Anyways, it's okay. Vaya, guys. Entonces, eh, estamos los que sí estamos interesados. ¿Qué estábamos viendo, guys? Eh, we were talking about the simple present, right? Simple present. We were... and, uh... mm -hmm. yeah, simple present. The simple present for the verb to be. Ok, este era el simple present del verbo to be. Ese es lo que estuvimos viendo ayer. This is what we were uh, studying last night. And there were some of you that didn't give me examples. And you have hard time to make questions. Espero que no tengan ninguna pregunta por el momento, guys. Y si tienen alguna duda, pues hay que sacarla, ¿verdad? We need to talk about it. Vaya, ese era el tiempo presente del verbo to be. But what happened with the other verbs? Veamos ahora con los otros verbos, ¿ok? Eh, miren la estructura, sujeto, verbo. En negativo, sujeto, verbo, más la palabra not. En pregunta, verbo y sujeto, ¿verdad? Si es una WH question, pues ya sabe. Do, eh, se pone entonces el verbo primero y después se pone el sujeto. Ahora miren cuál es la diferencia de un simple present. Este que tenemos aquí, este cuadrito, voy a hacerlo un poquito más grande. El simple present con los demás verbos, pues son diferentes, ¿verdad? Aquí sí tenemos que cambiar. We need to change the verb when we're talking about the third person example. When we're talking about everybody, somebody, it is always third person. So, uh, somebody has money, uh, somebody doesn't have money. Miren la diferencia para la negative form. Si sí, se pone que el verbo en afirmativo, pues lo cambio de, de acuerdo a su terminación. Normalmente, only S. Okay? Solo le agregamos la letra S. Yes, pero en negativo, ¿cuál es la diferencia? What is the difference? Aquí lo tengo. Add, does not. We need to add does not. Y el verbo no lo cambio, ¿verdad? Ok, mm -hmm. 
simplemente el auxiliar, right? Do not or does not. Mm -hmm. Now, to make questions. Ocupamos el auxiliar do o das al inicio, ¿ok? What is the structure do or does? The subject and then the verb, ¿ok? Solamente en afirmativo cambio los verbos. Depende, por ejemplo, si termina con estas palabras. O, S, S, H, uh, O, C, H, X, Z, uh, double S, if I'm not mistaken, también la doble S aplica aquí se agrega una ES en estos verbos, ¿ok? Por ejemplo, go, I work, works, she works. Ajá, vamos a ver, ahora con el watch. Uh, my mom watches television. Watch, watches. Watches television, ¿ok? ES, watch, watches. Para negativo sería entonces... She doesn't watch. Ajá, no le pongo la S acá, ni la ES, ¿verdad? She doesn't watch, ¿ok? Eh, verbo, to, verbo do, por ejemplo. Ok, yo digo, I do the laundry, I do the dishes, I do the homework. Para ella, third person, the washes, ajá, uh -huh. and the verb do, she does, does, all right, she does the she laundry, does. right, she does. does the laundry, she does the dishes, she does the homework, she does exercise, es hace ejercicio, etc. Um, fix. I fix computers. I fix computer. Entonces, para ella sería, perdón, fix con la ES. Ajá. Fix. Ajá. Fixes. Etcétera. Ahí tenemos un par de verbos. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en Y? Le cambio la Y por la I y agrego siempre ES. Example, study. Studies. Studies. Okay. Um, what is the other? Lie. Lies. Lie. Lay. Lies. Si sí, die, por ejemplo, es así, die, he dies, él muere, pero eso no es muy común. Todo, que to, bueno, pero sí, no se muere la gente todo, todo a cada rato, ¿verdad? se muere solo una vez. So people die, people die, ok, At every, every year, all right, there, there is not any... Uh, distinction to, to have death. So people die. Pero si dice, eh, él muere en la película, usted está contando algo, usted dice, oh, and then he dies, es porque está hablando sobre una película y se ocupa un tercera persona. Ah, oh, y, y en la película muere, fíjate. So, hey, in the movies he dies, unfortunately, bla, bla, bla. Ok, the rest, para todos, siempre la S. Porfa, acuérdense que ustedes no me, le, no me leen las S pero sí son necesarias. Third person. Vaya. ¿Qué más? What else? Um, ya sabemos que el verbo no se cambia mientras yo pregunto o hago la negación. Así que, are you ready to answer questions, guys? Yep. All right. Yes, very good. Pay attention on the verb, okay? And then you tell me Affirmative, yo le voy a decir que sí o que no, si usted responde, de, depende qué es lo que, cómo quiero que responda, ¿ok? Are you ready? So, Brandy, you are ready. Hey, Brandy, do you work? Yes, I do. Ok, vaya, 
Uh, está bien, pero yes, I do. Es más general. Yo quiero que capte el verbo y me responda con el verbo. ¿Ok? Diego, yes, do, do you work? Yes, I work. Ok. And do you study? Mm, yes, I study. When I go to my job, yes, I, I try to spend some time uh, to study. Do you study English or do you study something else? No, when I'm in my job, I study uh, AWS. Okay. Um, Brandy, what does Diego study? English. He studies English. Ah, very good. Esas son las respuestas, ¿verdad? He studies English. Okay. Does he work? Yes, he works. Excellent. The S, guys. The S. Very good. Morena, um, do you live in San Salvador? No, I don't live in San Salvador. Oh, do, uh, so where do you live? I live in, in La Libertad Parma. Oh, very good. Alejandra, does Morena live in La Libertad? Yes, she does. In the okay. The, el verbo? She lives. She lives. She lives in la libertad. In la libertad. Does she live in San Salvador? No, she doesn't. She doesn't. In la libertad. Lives in la libertad. Live. Eh, no se le olvide el verbo. Very good. No, she doesn't live in la libertad. Excellent. Eh, María del Carmen. Um, uh, do you exercise every day as ejercicio? Um, sometimes. Mm, I'm sometimes? Every, every day, yeah. Sometimes. Okay, sometimes what? Sujeto y verbo, acuérdense. Sometimes, sometimes I... I exercise. I exercise, very I good. Exercise. Um, very good, very good, very good. Do you play video games? Mm, no, I don't play. Oh, what the uh, so Ana Maria, da, does Maria Car Maria del Carmen play video games? No, she doesn't play video play. She doesn't yeah. play video games. Okay. And what was the other? And what about you? Do you play bas Do you play video games? No, I never play. I never games. play. Muy bien, very good. Okay, Rafael, does Maria play video games? No, she does. No, she doesn't. Video play. Verbo? Play, very good. Okay, she play. doesn't. Aquí estamos, ¿verdad? She doesn't, she play, doesn't video games. play video games. What about you? Do you play video games? Yes. Uh, yes. Um, yes, I like video games. Play, le play. pregunto, no like. Play, okay. Play. And now, do you do you have any children? So la paso well, Evelyn. Oh, do you yeah. have any children? What, Evelyn? Do you hear Evelyn Janet? Hola, hola. Hello. ¿Cuántas Evelyn hay ahorita, guys? Yo no veo a otras más que solo a Evelyn Janet. Ok. Este... Ah, ahí está Evelyn Susana. Yes, también. Evelyn Susana is there. Ah. Okay. ok. Bueno, pero yo no hago de cuenta los que no veo en la cámara, así que no se preocupe. 
Pero bueno. Eh, eh, ¿Me podría repetir, por favor? In English, guys, how do you say mm. that? Eh, Otra vez, Evelyn, nos quitó, la, nos quitó el invión que llevábamos, ¿verdad? Guys, tenemos que estar más pendientes, por favor. Karen, do you, uh, do you live with your parents? Mm. Their parents. Do they... you live with your parents? Do you, Karen, live with your parents? Yes, I live my parents. With my I live parents. with my parents. Okay, very good. Do you have any children, babies, daughters, sons? Yes, uh, I have. I do have. I uh, have. Two, I have. I have two children. Very good. Two two children. Very good. Uh, let me ask Ana Ivania. How many children does Karen have? Karen. Uh, she has too many chi two children. Two children. Oh, si la no, es, children. Children. Uh, All children. right. She okay. has two children. She All has right. Um, has, has, has. has. Ahí el, ese es el otro verbo que cambia. Es bien irregular. Es, ese es el has en tercera persona. De tener. Ok. She has. Ok. And do you have children? Uh, children. Sorry. Ivania. Yes. I have one children. Uh, uh, one well, boy is a teen. He's a teenager. Yes. And the other, how old is he? Eh, sorry? How old is the other? Or oh, just one? You oh. just have one kid? He's, uh, he's uh, 15 years old. Very good. Miren el verbo to be, ¿verdad? Very good. No dice he has, ¿verdad? He is. Very good. Julio, how old is Ivania's son? He is 60 years old. 16. 60 suena como a 60. 16. F 15. Oh, 15 or, fif or 15. 16. Okay, 15. solo acuérdese que el teen es el que se le pone mayor eh, stress ahí, ¿verdad? Okay, and Julio, how many children do you have? I have one boy. How old is your boy? He is 10 years old. Okay. Excellent. Edith, is Julio Cesar's son 20 years old? No, he isn't. Ah, he, how old is he? He is, he is 10 years old. Do you think um uh, do you think he lives or Julio Cesar's son lives with him? Yes. I think he lives with him. Oh, super. Yeah, very good. Okay, and who do you live with, Edith? With my sisters. Okay. I live with my sisters. Very good. Carla Selena, who does Edith live with? With her sister. Okay, full answers, please. Uh, she she lives with, with the third sister. person. She lives uh -huh. with her sister. Awesome. Okay, excellent. And Carla Selena, do you live in Suchitoto? No, I live in San Salvador. Okay. Do you live in Soyapango? No, I don't live. Okay, very There's good. Time. Gladys, uh, obviously we know that she lives with her mother, pero le vamos a preguntar, do you live with your mother?
Good evening. Hello, good evening. Yes, I, I live with my mom. Yes. You live with your mother, okay? How mm -hmm. old is your mother? She's 74 years old. Okay, very good. And um, let me see. Diana, where, uh, where are you right now? Uh, well, I'm in my job. All right. Um, this is just a conversation for the rest. I know that this is a super basic class for you. And do, where do you work? Well, I work in a call center. Concentric. Okay, in concentrics. Okay. Yeah. And do you like your job? Mm, yes, yes, I like my, my job. What is the part you like the most? Uh, when I when I get my salary. <laughs> <laughs> All right. Hey, Good answer. Good answers. And Alilia, where does yes, Diana work? <laughs> Diana works at Concentrix. Ah, oh, very good. Uh, what? I just have a I have a question. Like. I have a question. Tell me. What? Uh, she work in a place who speak Spanish or English? Vaya, pregúntale directamente a ella in English. The, what is the name of her? Diana. Diana. Yeah. In your job, do you speak Spanish or English? Uh, well, I'm a customer service for uh, English account, but sometimes I take a Spanish call as well. Both. So it's a bilingual account, okay? So yeah, she so works a, a in bilingual. a bilingual account, okay? But most of the calls are in, in English. Are in English, all right? Yeah. Nice. Anna Lilian, where that, uh, sorry, uh, does Diana like her job? Diana likes when when she receives your salary. Her, her salary. salary. When she gets or receives her salary. Excellent. Very good. Bueno, los demás no les pregunto porque no los veo ahí, guys. Súper bien con, eh, la, con el simple present, ¿ok? Eh, mm, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora quiero que hagan preguntas. Vamos a ver, porque siempre que preguntan no me ocupan el do y el das. ¿Ok? Así que cualquiera de, la, de las preguntas que se les ocurra pueden hacerle. Y pues, pueden, you can raise your hand, guys. Pueden levantar la mano si quieren eh, ustedes dar la respuesta. If you want to answer. Do you like your job, teacher? <laughs> yes, I like my job. But Which I don't part? like when my students, uh, when they participate a lot, when they uh, are very pro, uh, professional and also pro, uh, they are very, very um, punctual as well and responsible with homeworks. Yeah, that's it. Yes, I, I like it. Okay, very good question. What else, guys? Pregunte, ¿cómo preguntarían entonces? Um, Do you have any plan for next vacation? Oh, very good question. Mm -hmm. uh, I think I am going, ahí vamos a ver lo del futuro, guys, porque si estábamos viendo el presente, ya vamos a ver el pasado y vamos a ver el futuro. Okay, I think I will spend time with my daughter. Probably I will go out. I'm not very sure if we will have enough time to go to the beach, but I hope so. I hope I have. I, I can travel. Okay. You will travel to another country or you will no, travel? No, no, no. I, I will just go out here in the country. I don't think I'm going out uh, abroad. Okay. Uh -huh. uh, teacher, sorry, what did you say? Uh, broad, I don't a understand that abroad. word. Oh, abroad. Okay, that's the word. To go abroad. to oh, okay. another country. Mm -hmm. Okay, thank you. To a foreigner country. Okay. Mm -hmm. Good. 
Ok, another question, guys. Vaya, pregunten, pero yo quiero que también los demás respondan. O si no pueden preguntarme, yo les, yo les respondo. Diego, do you like go to Paris? Paris. Mm, I don't. <laughs> Uh, to be honest, I don't want to go to Paris. I don't know why, but it doesn't uh, sound interesting to me. Okay. It doesn't which, sound, yeah? It doesn't which, sound interesting. Which okay. uh, country do you think that you can visit? Oh, I, I, I want to visit uh, Japan, for example, because I really like the the culture okay. and the streets looks looks similar to these streets in this country but i don't know it looks really um, interesting really, yes interesting but i i want to say like it's a face facefully place i, I don't peaceful. know how to peaceful peaceful, peaceful Muy place passivo. Peace, uh -huh. Pacific, peaceful, maybe? Yeah. Ah, okay. Yeah. And they are super respectful. Don't forget that if you leave, uh, if yes. you go there, the tips, the, the tips are kind of um, offensive, uh, it's right? It's something offensive. Yeah. Yes. That's true. All right. Good. Good to know about the culture. Okay. Good. Thank you, Diego. Any other question, Diego? Now you can answer some other questions as well. Okay. Um, Ana Maria, uh, do you like to change your profession? Yes, I like. I I work in marketing, and I like my job. And. Uh, do you let, do you want to change that profession for other one? I'm sorry, I know I don't understand. Maybe would you like to change your actual job? Uh -huh. Your current <laughs> job, your current your job. Current job. Would you? Ahí podríamos decir también. Quieres cambiarlo? Es do you want to change? Como lo dijo perfectamente. Pero también, así como lo menciona Brandy, ¿verdad? Would you like to change? Would como like, también yeah. te gustaría cambiar. Pero como ahorita estamos igual practicando el presente, ¿verdad? Igual, es yeah. siempre casi want... la, misma, <laughs> la misma estructura, ¿verdad? Do you want to change your job? Your job? Uh, le pregunta como que your, your, your career, por ejemplo, su carrera, me imagino, o su profesión, your profession. Your job, okay. Dijo is, I have, is I have a, a other opportunity with with it's with that different. salary, oh, probably. Yeah. Uh -huh. <laughs> Definitely yeah, yes. Okay, <laughs> for a better salary, yes. Okay, Ana Maria, do you have any questions for somebody else? Uh, let me see. Um. um Alejandra. Yes. Uh, do you do you like uh, do you like go to the beach in vacation? Uh, yes, yes, I like. Uh, I go to the beach with my family. Um, do you like to go to the beach or do you like going to the beach? Do you like go into the beach? Like Next. to go or like going, okay? Okay. Do you like going to the beach or do you like to go to the beach? Yes, okay. I like. I go to the beach with my family next vacation. Okay, good guys. Vaya, ya que estamos hablando de la vacación, que okay, you are kind of Igor, como que ya están bien emocionados por irse a vacación. Eh, veamos eh, Simple Future. Ahí vamos a ocupar esta estructura, miren, chicos. Dos formas de hablar de Simple Future. Y es una de estas es así. Simple Future. Sujeto, will. 
y verbo. Eso es lo más fácil, súper fácil. Y eh, la otra forma es con el verbo, go, con el auxiliar going to, ¿ok? Y que en este es el que a algunos les cuesta contestar porque no me conjugan el verbo to be. Por eso es que yo les pedí que hiciéramos un ejercicio haciendo preguntas con el verbo to be, ¿se acuerdan? Pero del verbo to be, esta parte. Espérenme. Esta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo, lo importante para futuro es que tenemos que decir el verbo to be. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, para cuando yo tengo planes, yo ocupo más el going to. ¿Ok? Cuando ya estoy haciendo una pequeña predicción, que tal vez no tengo la certeza, entonces ocupo will. ¿Ok? Pero sí con going to hay que ocupar este verbo, ¿verdad? No solo es I going to, she going to, they going to. No, tenemos que conjugar el verbo correctamente. ¿Ok? Eh, entonces ahí dice... I will go to the beach. Yo iré. I will go to the beach this vacation. Sujeto, verbo, perdón, auxiliar will. You will pay with go. credit card or cash. I will go to the beach. Y ya hablo next week de los planes a futuro. O puedo decir, I am going, vean acá, I am going, vamos, ¿cómo quedaría entonces? I'm going to go to the beach. Ajá, I am going, I'm to, going, to, go, I'm going to work all Ajá. of the way. I'm going to go to the beach. Es lo mismo que decir. I will go to the beach, pero sí lo que, lo que hace la diferencia es que pongo el verbo to be más el going to, ¿ok? Go. Eh, y el verbo nunca lo cambio. Siempre solo lo que cambio es el verbo to be, ¿ok? <coughs> Very good. Vamos entonces. Hagamos preguntas con el will, ya que nos pasamos al will. Vamos. Alejandra, uh, does Diego will go... Espéreme, espéreme, to... does Diego will go... Ahí no vamos a poner el das porque para el futuro no ocupamos do ni das. Yeah, yeah, yeah. Will or going uh, to... Uh, do you know if uh, Diego will go to Japan? Ah, pero entonces sería, do you know, ¿sabes si Diego va a ir? Ahí sería dos estructuras, una en presente y una en, y una en futuro. Ahí sería entonces eh, del do you know if Diego will go. Ok, Te, no sé si con ustedes vimos, guys, lo de las indirect questions. ¿O no? No fue con ustedes. The indirect questions. No, I don't no. remember that. No, teacher. Okay. Do you guys, do you understand the question? <laughs> The All indirect right. question, yes, in the previous level. De las indirect question. Yeah. Exactamente, mm -hmm. usted está en el 2 y yo en el 1 estoy dando eso. Es cierto, gracias. ¿Quién dijo que mm -hmm. sí el anterior? Muy bien, la, usted, sí, usted sí estuvo en la clase entonces, ¿verdad? Cabal. Indirect questions es en el tema en el, en el, en que, en el anterior. Intermedio 1, estábamos viendo las indirect questions. Uh -huh. en, en ese caso cuando yo hablo con indirect questions no hago una pregunta como tal usando la estructura que yo les digo por ejemplo eh, will you go will he go porque ya la estructura por ejemplo lleva una pregunta ante, antes ¿verdad? do you know ahí va la pregunta lo demás ya no es pregunta 
If mm -hmm. Diego, Diego will go. Ya no es if. Will Diego go, ¿verdad? ¿Me explico? If Diego I will go. I said, do you know if Diego will go to mm -hmm. Japan? Ok, ahí estamos bien. So okay. It's okay. Okay. Yes, definitely. Do you, do you know if Diego will go to Japan? Pero si yo quiero decir, quiero preguntar, ¿va a ir Diego a Japón? ¿Cómo me quedaría la respuesta directa? No la indirect question. Esta es indirect question. Diego. Does Diego. Does Diego. Does no, guys. Para futuro estoy ocupando Will. Ahorita no se me confundan. Ahorita estamos en futuro ya. Will Diego, Diego go to Japan? One more time. Diego will go. Diego will go. Diego go en pregunta. Ah. Diego will go Diego. to Japan. No, guys, en pregunta. Diego will go. Diego will go. Diego go. Ajá. Ve, vaya. Ahorita el simple future vimos esto en futuro. Va. Y en negativo, vaya, esto solo, esto lo, lo que hemos visto aquí solo está en afirmativo. Veamos otro en negativo. Simple future. Hoy con las negativas sería así. Lo mismo, el sujeto sería Diego will not más el verbo. Yes. Y después un complement. ¿Cómo me queda con el, do, el going to? Acuérdense, son dos. No solo me acostumbro con will. A mí me gusta más que usemos going to porque es mucho más complejo. Va, va practicando el verbo to be. Diego uh -huh. go. En negativo. Sería yeah, entonces one. 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 going to, remember guys, going to. One. Subject plus verb to be. Verb to be y la expresión going to. Mm -hmm. Going to. Okay, and then Come to. Uh, verb. 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 Not, ajá, uh -huh, si es negación. Y luego el verbo, muy bien. The verb plus the complement. Mm, the mm. note is not before uh, going to. No, I am no. not going to. Oh, oh sí, it's gracias. not a question, exactly. sorry. <laughs> sorry, sorry. Ah, aquí, ¿verdad? Be not, entonces. I am not, you are not, la misma conjugación del verbo to be. Lo único que hacemos es agregar the going to. Muy bien, gracias, Diego. Okay. Exactamente, ¿verdad? Sería I am not, you are not, she's not, y luego el going to más el verbo después. Plus the complement. ¿Ok? <clears throat> Vamos. Si yo digo Diego will go, en negativo sería Diego will not go. Y entonces en going to, ¿cómo me queda? Diego not going to go to Japan. Diego not going to to go to Japan. ¿Qué le hace falta, guys? Is before not. Ah, acuérdense que lo que digo, ¿verdad? El verbo to be tiene que ir aquí. Okay, Diego is not. Por eso. Is not in, going to go to Japan. Para eso les siempre, ¿verdad? Eh, les recuerdo que esto, esto es lo más importante. El verbo to be tiene que ir siempre ahí, ¿ok? Be y el verbo not. Eh, perdón, be not. I am not, you are not, she's not. ¿Ok? Vamos. Eh, I will do something in, with the will and then you give me with going to. Um, okay. ¿Cómo era entonces? Diego is not going to Japan. Ok, vamos con el otro. Um, you will finish this level um, on, on April 13. You will finish this level on April 15. ¿Con going to? 
you are going to finish this level in huh? in you are going to finish the verb this level. level and i don't Excellent. remember the date <laughs> sorry on, <laughs> on, 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 on on april 13th april 13th yes okay okay i was watching the the, the calendar uh, the calendar yeah it, it's gonna be thursday the 13th okay now guys when are you going to finish actually we i don't going, we're going to we are we're going, going to finish we are going yeah, we are going to finish are you going to finish the classes on the 31st of march 13. Are you going to finish on the 31st of March? No, 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 no we are not going, not going to finish going to at the end of March. March. We are not going to finish March. at the end of, of March. We are going to finish in on, pardon, yeah, on April the 13th. Okay. And, y si yo les pregunto, when will your birthday be? ¿Cómo me dirían en when? My birthday Ahora is... haciendo preguntas con will, ¿verdad? WH question, will plus el sujeto. Y luego, ¿qué? Verbo. The verb, verb all right. Verbo. When verb. will you finish the course? We going to finish the course on April. Sería entonces, we will finish, we will finish, o de la otra forma, when We're are going. you, when are you going to finish? We are going to finish on April 13th. Yep. Vaya. La otra estructura entonces sería, en lugar de will, ¿qué va, guys? Where to be. Going to. There to be más el going to, ¿ok? Are you? Uh, no, pero entonces no va así, ¿verdad? En pregunta. Where will you? Where are you going to? Bye. Entonces este no va aquí. B. When are you? Where en are pregunta you? sería así. Y luego el verbo. Going el to. sujeto going y luego to. el going to. Mm -hmm. Más el verbo. ¿Ok? When are you going to finish? ¿Ok? Ahí están las pre en preguntitas. Good. And when will we have next vacations, guys? ¿Cuándo tenemos otras vacaciones after Semana Santa, Holy Week? When will we have vacations, next vacations? On um, August. It we will. We will. We will. Next vacation. We will have next vacations. Vacation. In, in August. August. In August, yeah. okay, in August. And, si digo la fecha, digo on. Si digo la fecha del mes. Si solo digo el mes, digo in. Mm -hmm. Okay. And when... Hoy le, le vamos a preguntar... ¿quién le, ¿A quién le pregunto? ¿A quién no le pregunta? Vamos a ver si ahora Evelyn nos puede contestar una vez más. Ok, vamos a dar la tercera oportunidad de la, la, de la clase. Which when... Evelyn, Evelyn Sana y Evelyn Janet. Janet. No, Evelyn ya nos escribió ahí que no puede estar en la clase y yo creo que ella no está ahí. Ah, como no, ya llegó Evelyn Susana. Entonces también le vamos a preguntar a Evelyn Susana. Vaya, Evelyn Susana, hágale una pregunta a Evelyn Janet. Con going to. Aquí tenemos la estructura del going to. 
Don't forget the B. Ese no se les olvide. Everybody. Si tengo dos verbos, chicos, digo, do you like to feed? Do you like to eat? Do you like to work? Do you like to... Ahí. Eh. O oh, do you like eating, también. Cualquiera de las dos formas, insisto, dos verbos juntos hay que ir separado. Ya sea con un infinitivo, tú, o con un gerund. Ajá, vamos, come on. Questions, I questions. I'm going to present my final um, exam tomorrow. Can you repeat, please? Pero de la entonación que se oiga que es una pregunta. Okay, I'm going to present. I am going es una afirmación. Yo preguntaría de otra forma. Eh, are you? Am I? Are you? Is she? Are we? Are they? Are she? Are she? Eh, Present Epson. Are she? Va, otra vez más, una vez más. Sigamos la estructura de, de lo que estamos viendo aquí. Que demasiado grande. Vaya. Va, para preguntas entonces sería. Ajá. Is she going to? Are she going to present the Final exam tomorrow. Final exam. To present the final exam tomorrow. Ok, ¿qué es lo que cambiaríamos entonces, guys? Is she. Is she, ok. But ¿Cuándo ocupamos is? Plural. No. Plural. She no, be, no, because she say, are you? He say, are you, no are she. Ajá, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo ocupamos el plural? Eh, dije, el singular para she es is, is. y los plurales son are. Is. Ok, are. al revés, me estaban diciendo que el is era de plural, no. Sería el is de singular, ok, y el are de plural. Ok. Um, Present es un regalo. ¿Cómo se pronunciaba? Les dije la vez pasada. Present. Present, present. ¿verdad? Presentar. Dos formas present. diferentes de pronunciarlo. To present. Ok. Good. Bye. Ahora sí, eh, Evelyn, answer the question. Lo único que hacemos, chicos, es en lugar de decir is she, digo she is. Y ya es, es la gran, ese es el gran cambio que doy, ¿verdad? She is or she is not. Y de ahí todo lo mismo. Going to press in the final exam. Bla, 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 bla. Ok. okay. Uh, yes. Uh, yes, I I going to uh, have have resuelve. ¿Cómo sería resolver? How do you say resolver? Vaya, pero permítame. Yes, oh. I going to. ¿Está bien, guys? I going mm -hmm. to. Yes, I going to. No. I am. I am going to. O la, si la, ah. la contracción sería más así. I'm. I'm. Ok. I'm, I'm going to. I going to. Eh, I'm. Mm, I'm. Ahí está. I'm. Going to present. Eh, no sé, present. present. Aquí está lo que es, lo que le estaba preguntando. I am going to present the final exam tomorrow. Ok. Pero sí quería utilizar otra palabra como resolver, pero no no sé cómo se. To solve. To solve. To solve. I am going to solve. 
the Results. exam, the exercises. No, the question is, is she going to present? Present. No. Ajá. La cuestión es que está preguntando por si ella va a presentar. Ahí yo diría, yes, she is going, ¿verdad? Porque estamos, me, me pregunta por algo, por ejemplo, is eh, Morena going to, en lugar de, ay, ¿qué hice? Is morena, en lugar de she, pues cambia a morena, ¿verdad? Entonces, si hablo de morena, no puedo decir, yes, I am going to, ¿verdad? Sería yes. ¿Cómo sería, Evelyn? Yes. She, she, she is. Yes, I am. Hey, guys, thank you for participating. Oh, she's going, ¿verdad? She's going to present, ¿ok? Um, any questions? Um, vamos a ver, haga usted una pregunta con WH questions, ya sea con will o con going to. Ah, ok. ¿A eh, uh, uh, Evan otra vez? ¿O alguien más? No, alguien más que no ha participado. Ah, ok. Eh. Oreo is on the beach. Oreo, sí, ya está ahí queriendo participar, ya dijo que ya regresó. Ah, entonces, ajá, a él sería. A, a Oreo. Ok, ask the question. Ok, eh, when, go, when you going to, when, ¿qué when, le falta ahí? Eh, when you, are, when are you, when, when are you, When are you uh, going to the vacation? When are you to the vacation? Uh, going to go. Going to, going to go on vacations, okay? Going to go. Going to go the vacation. On vacation. When are you going to go on vacations? When are you going to go on vacations? Si no le pusiera el go aquí, yo diría. When are you going on vacations? When are you going on vacation? ¿Cuándo te vas de vacación? ¿Ok? Pero ya suena más como un present continuous. Por ejemplo, hey, when are you going to the beach? ¿Y cuándo vas para la playa? ¿Ok? No es como, ¿cuándo vas a ir a la playa? ¿Ok? When are you going to go? When are you going to be in the, at the beach? When are you going to travel to the beach? When are you going to visit the beach? ¿Ok? Dos verbos, guys. No solo es going. Tengo que poner un verbo principal si quiero hablar de going to en planes de futuro. Okay. All right. So, eh, first of all, ¿se me escucha bien? ¿O oh, no? Do yeah. you hear me well, guys? Yes. Do you hear well? Yes, we can hear. Yes. All right, so uh, let's see. Uh, on this vacation, I don't know, maybe I am going to go to the beach or I am going to go to the, let's see, Al Espíritu de la Montaña on Conchagua. Okay, you're going to visit Conchagua. Uh, yeah. Excellent. Okay, Mario, ask a question to Rafael. To Rafael, all right. So, Rafael, uh, are you going to go to the beach on this vacation or are you going to work all day, all day of this, this week? La misma pregunta, are you going to work on vacation? Pero right, está bien, va. la misma pregunta, guys. No, no me gusta que repitan, ok, pregunté algo más, algo más que no preguntaron los demás. Ok, entonces, uh, let me see, uh, Rafael, bueno, it's similar, but it's different at the same time. Uh, let's see, Rafael, are, are you going to travel to other country in this vacation or are you going to work all days? of this week. What happens? Se fue. Ah. Okay, somebody else. Se marchó. 
Dice Marcho, he's gone. And Rafael, go. we're talking to you. Do you listen? Did you? Uh, ¿Nos ¿O nos escuchó? Did you listen? Cualquiera de las dos, porque todavía estamos en la clase. ¿Escucha o no? No. <laughs> ok. He doesn't es que listen, pero he, he can answer. No escucha, pero sí me respondió. Ajá, ok. It's ok. Ok, entonces déjeme desconectar otra vez los... No, we can hear you. We can no, hear. No, no, no. Es que todos no podemos escuchar, pero solo Rafael no puede. He cannot listen. He doesn't listen. Okay, so eh, vamos a ver. Alexander, are you there? Que tengo días de no verlo, guys. So, solo se conectan y ahí como que. Alexander. No. Let me see, ¿Quién, ¿quién no nos ha contestado? Álvaro. Ernesto. Álvaro, ¿verdad? Ah, Álvaro. Would you Álvaro, like Álvaro. Do you want to answer, Álvaro? Do you want to answer? Hello. I don't understand the question. Okay. Okay. Here we go again. So, Álvaro... Hágase la más simple entonces, Mario. Ok. Yo supongo... Teacher, teacher, hago yo la pregunta. Ask the... Ok. Ask, ask the question. Yeah. Yes. Why not? Yeah. Go ahead. Hago yo la pregunta. Yeah. Sure. Ok. 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 Grabar. Uh, Diego ya le preguntaron. No, but you can ask him. You Diego. can ask him. Okay. Okay, Diego. When are you when are you going to go play soccer uh, with your with your friends? When um, maybe when I was a kid with my neighbors because he moved to another place, but yeah, when I was maybe 11 years okay. old. <laughs> okay, so you will probably you will probably not work, you will probably not play anymore, Diego. You don't play anymore? No, I don't play anymore because okay, I have a, an accident, a little accident. But oh, yeah. sorry. So you can say, I am not going to play with my friends because I don't play anymore. Okay, good, 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 guys. <clears throat> I have two more minutes. Vamos a ver quién quiere hacer más preguntas. Brandy, do you want to make some questions more? Si los demás no quieren, Brandy y Diego ya están siempre, ¿verdad? Queriendo preguntar. What kind ¿Ah? of accident you have? <laughs> I was thinking of the accident that Diego had. Yeah, yeah. Uh, but how, but the, the good thing is that he's okay, right? He, he doesn't have any any mark or surgery yes i don't have any mark or surgery but uh, i don't really want to play soccer anymore because i am not really interested and i don't know it was a really bad time but yeah it's too it's too dangerous right that's soccer it's a very dangerous sport. sometimes it is dangerous but yeah it was um, it was my fault, but yeah, but yeah. And so, and tell us, uh, where, what are you doing in your free time? In my Diego. free time. But what are you going to do or what are you doing in the first time? Si fuera futura sería, what are you going to do? Uh -huh. Okay, so in my free time, I'm going to play some video games and maybe I took a uh, really large uh, naps because I really like to sleep and I really like to play video games. So that are my plans when I have some free time. Okay, guys, you can say also instead of free time, you can say spare time también. Spare, spare time. time. Yeah. Okay. Uh, spare time. Spare time. Okay, guys. 
So we have enough to practice the simple future. Solo nos queda el pasado mañana. Y pues esta clase, guys, ya la tengo que terminar. Mañana continuamos con Simple Pass y terminamos los ejercicios pendientes. Ok. I'll see you tomorrow, guys. Bye bye. Take care. Bye. Thank you for bye -bye. the time. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.